ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫുൾ ജാർ സോഡ പിന്നൊന്ന് കുലുക്കി സർബത്ത് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചിട്ടുള്ള സാദാ സോഡ സർബത്ത് അതുപോലെയുള്ളൊരു സർബത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും കാണാറുള്ള ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടായാലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ ഈ ഒരു സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ബീട്രൂട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കളറുള്ള ബീട്രൂട്ട് നോക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർബത്തിന് നല്ല കളറ് കിട്ടും നമ്മളപ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കളറും ചേർക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് നന്നാറി സിറപ്പാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നാറി സിറപ്പ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നാറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നാറി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ നന്നാറി നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സിറപ്പ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് കിട്ടാത്തൊരു വിഷമിക്കേണ്ട അത് ചേർത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബീട്രൂട്ടും പഞ്ചസാരയും മാത്രമായി നിങ്ങളെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് നാലര മുതൽ അഞ്ച് കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ഒരു നാലര കപ്പ് മുതൽ അഞ്ച് കപ്പ് വരെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ആ അരക്കപ്പ് നന്നാറി സിറപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് നന്നാറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതും ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നാറി സിറപ്പാണ് ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും നല്ല കളറുള്ള ബീട്രൂട്ട് നോക്കി മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറപ്പിന് നല്ല കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കളറും ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും വരത്തില്ല നല്ല കളർ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഇത് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കടന്ന് ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു പകുതിയാകണം അതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബീട്രൂട്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇനി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് വരത്തില്ലേ എന്ന് ബീട്രൂട്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സർബത്ത് കുടിക്കുമ്പം ഇത് ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണേ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല അത്ര ടേസ്റ്റുള്ള സർബത്തായിരിക്കും ഇത് നല്ല കളറും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സർബത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇപ്പം ഈ വെള്ളവും ബീട്രൂട്ടും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് തിളച്ചിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളം നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സിറപ്പിൻ്റെ തിക്നസ് ആയോ എന്
ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂണും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഏത് കുപ്പിയിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്താൽ ഈ കട്ട് കിട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ സർബത്തെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തീയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ച് നമുക്കതൊരു ഗ്ലാസ് സ്റ്റാറിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം ഗ്ലാസ് സ്റ്റാറിനകത്തോ നിങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ അകത്താണോ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാത്രം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം വെള്ള നനവ് കാണാൻ പാടില്ല വെള്ള നനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർബത്ത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അപ്പം നമ്മുടെ സർബത്തെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർബത്താക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ സർബത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ തണുപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ സോഡ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡ സർബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സോഡ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വേണമെങ്കിലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനൊപ്പം സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് അവസാനമായിട്ട് ഒരു പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സർബത്താണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സർബത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വ